Welcome back to the on the corporate world. I am your host, Von Capulong. Uh, Mr. Howell Mabalot is out today, and our guest for today is Mr. Ramon Potada. He's the inventor of Enkindle. It's a fuel saving solution uh, being which can be used by diesel and engine. Uh, uh, I'm sorry, diesel and gasoline engines. Now, sir, you were talking a while ago during the break, ano, uh, kung paano ginagamit yung solution. Yes. So, for example, bibili po ako niyan. Ano po ba yung proseso ng paggamit? At saka gano'n po, gano'n po siya, ano, karami, ilalagay sa fuel tank or sa injection uh, intake? Pa paano po ba yan nag-work? Salamat po. Sinimplify ko na lang ngayon ng paggamit nito. All you need is a syringe, a 5cc syringe, and yun lang gagamitin mo every 50 liters. Yung 5cc o 5ml, 1cc, 1ml is the same. Pag in-inject mo sa fuel tank mo, that's good for 50 liters. Ngayon, mabawasan yung 50 liters mo hanggat di mo naabot yung 50 liters, very effective pa rin siya. Mapapansin mo na lang humihina yung effect niya kasi bumabalik sa dating ugali yung sasakyan mo. Nagigis siyang makupad, hard starting, mausok, etc. Yes, sir. Ano may mga pictures po tayo. Apa, apa. At, at, yan, nakikita nyo po pala. Yung kung paano po nilalagay yung in-kindle sa makina. Pa-describe pa na lang po para sa viewers natin. Yan, yung nakalagay dyan ngayon, nilalagay sa oil yan. Uh, In-improve ko pa ang uh, application ng produkto ko na kahit hindi mo na ilagay sa oil, you can still achieve the benefits uh, as if naglagay ka sa oil. Katulad sabi ko kanina, the fuel... Uh, the, the source of uh, engine problems is nasa combustion chamber. Ang tawag doon ho is blow-by. Pag hindi nyo na-control ang blow-by, it will lead to premature overhaul. Pag na-control nyo ang blow-by through the fuel uh, mixture, hindi nyo na kailangan ilagay ito sa oil. Ayun ang improvement na ginawa ko sa produkto ko through the years. Ito po, ano, for example, uh, Grandis po. Apo. Ang average consumption niya ay 4 kilometers per liter. Opo. Nung nilagyan po niya, naging 15. Opo. Ayan, kagandahan niya. Happy ako, no? Ayan. Actually, may ari niyang sasakyan niya yan, mekaniko. Bagong overhaul yan. Actual namin ni road test yan sa Kabanatuan. Nag-test uh, kami. Sila mismo nagdadrive. Ako, nakaupo lang ako sa likod. Ayun ang nabasa doon sa fuel uh, consumption niya. So, immediate po yung effect? Immediate, yes. Immediate ang effect. Instant. Ayan. Ito po, bagong Vios. Ayan, Vios naman. Uh, three months old from uh, 10, naging 14 siya. So, bakit po yung ano, no? malaki po yung difference niya? For example, sa Grandis, from 4 naging 15. Apo. Ito po, yung, well, yung Vios kanina, Apo. 10 naging 12. Apo. So, bakit po ganun ka laki yung ano? Like I said, yung compression niya eh. Okay. Pag ang compression mo maganda, mataas, tsaka pantay, ang power ng makina mo, uh, imagine mo meron kang karwahe. Yung apat mong piston, apat na kabayo yon. Pag isang kabayo doon, medyo kukupad-kupad, tsaka kalad ka rin siya ng tatlong kabayo. So, sa pagkakalad ka ng tatlong kabayo, mas malakas ang delay sa in terms of time sa iyo. Tapos pagdating ng doon sa goal mo, sa pupuntahan mo, mas gutom yung tatlong kabayo. Kasi kinakaladkad nila yung pang-apat na kabayo eh. E what more kung dalawang kabayo yung kakaladka rin nung dalawa? O di mas matatakaw ngayon yung kon mo, yung mga kabayo mo. Ganun yan. Pag ang compression mo mababa at hindi pantay, lalong matakaw ang makina mo. So, ganun po pala, no? Maski sa mga bagong sasakyan. Opo. I hindi pantay yung mga compression? Hindi pantay. Okay. Opo. Kaya may compression tester kami. Ayun, katulad nun, brand new yung sasakyan na yun. It's an indication, kahit bagong overhaul siya, na hindi pantay yung compression niya. Ayun. Kaya nung nag-actual test kami, nagulat sila, eh, bagong overhaul to, sabi nun. Ah, okay. Ayun. Now, if you want to join our discussion, you can text us at 0932 
3818564. If you have any questions, you can ask Mr. Posadas directly so that he can answer them now. Sir, may ito, may isa pa lang question sa atin, ano? Uh, pwede po ba yan sa motor? Pwede. 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 A ano po yung effect niya sa motor? Instant. Uh, pag nilagay mo yan sa motor, tataas ang compression, dudulas siya. Kaya may mga test kami, sinisimula namin sa fourth gear. Fourth gear? Fourth gear. Biro mo, lalagpasan mo na yung first, second, and third, fourth gear ka na agad. Kahit may sakay, ganun siya kalakas. Ay kung mag-isa ka lang, nimpisa mo sa fourth gear, ang laki ng tipid mo sa gas. So pinapataas niyo po yung horsepower ng sasakyan? Correct. Correct. Ayaw ang kandon. Meron kaming, ah, sorry, meron kaming kliyente na pastor, uh, nakakabiyahe siya, dati yung motor niya, kala niya matipid na at 45 kilometers per liter. Nung ginamitan niya, lumagpas ng 100 kilometers per liter. Wow, okay. Kaya tuwan-tuwa siya. Hindi po ba siya mausok? Kasi may hindi. mga ibang ma motor po, ano? Apo. Mausok, maputi na eh. Apo. O yung ibang diesel engine, may itim. Apo. Uh, nababawasan po ba usok? Nababawasan, ano? o halos natatanggal. Lalo sa diesel, tanggal yun. Ganon. Tsaka laging pasado. Anytime iparahin siya ng mga asbo, walang uh, usok yun, pasado siya. Ayun po. Magkano po ba? Ito po, gano'n ito kalaki po? 200cc? Apo. So, magkano po ito? Tapos, paano po paggamit nito? Ang, kaya ko nga sinasabi kanina na huwag, hindi nyo na kailangan ihalo sa oil at uh, ang isang ganyan is good for 2,000 liters ng fuel. Ang 200cc good for 2,000 liters? Apo, bali ang ratio, 1cc, 10 liters. Ang mangyayari po, yung isang ganyan, you don't need to pour it all sa isa fuel tank. All you need is a 5 ml syringe, inject mo lang good for 50 liters sa mga kotse yun. So, laging full tank? Not necessary na full tank. Uh, tulad binanggit ko sa inyo, kahit 1 liter lang yung laman ng tanki mo, nilagyan mo yan, tapos ihalwa mo ng fuel para umabot na sa fuel tank, it's good for 50 liters po. Hindi mo na kailangan maglagay pa during the process. Habang nagkakarga ka, hindi mo naabot yung 50 liters, hindi mo pa siya kailangan. Kasi ramdam mo pa, nandun pa yung residual effect niya. Ayun po. Pag sa mga bus, kasi ang bus, 200 liters ang tanki nila. So mga 20 ml lang yun ang kakailanganin mo. 20 ml, so 20 cc. Opo. Ayun po. So matipid. Ma matipid ho, napakatipid ho. Ang ratio ho niya, ang ROI ho niya, For every peso invest nyo dito, ang balik ko sa inyo, 4 plus pesos. Magkano po siya, if you don't uh, mind me asking? Because I, I'm sure a lot of customers would want to avail of your product. A lot of customers would want to distribute uh, this. Diba? So, yun po. Ang... Or, or do you want them to contact you na lang? Hindi. Uh, I can tell them right off na ang... ang Presyo ko niyan is 10,000. 10,000 po. bote. So lumalabas, 10,000, uh, good for 2,000 liters na 5 pesos additional lang per liter. Pero yung babalik ko sa inyo is 20 pesos. 20 pesos. Opo. Paano po ba maging distributor? Paano po mag uh, bumili ng produkto? Lalo na, especially po yung mga nasa probinsya o yung, yung mga companies na may fleet accounts, yung mga trucking, Hauling companies, pa paano po ano yun? Hindi, ano, pa pa paano po sila, paano po nila kayo mahanap? I, i refer ko na lang sa kanila yung nag-refer sa akin dito. Okay lang ba sa inyo? Oh, okay lang po, sige uh, po. So, uh, well, ang mangyayari po niyan, sa akin na lang po kukontakt. Uh, I-number ko na lang na binigay ko kanina, tapos bibigay ko na lang po dun sa uh, po, common mabuti, friend natin. Opo, uh, mabuti pa ganun na lang po. Okay. Uh, kasi ang focus ko ngayon is, Research and development. Hanggat mare, eh, uh, ayaw ko muna humarap sa mga end users. Kasi ako mismo end user. Before sila magbibigay ng feedback sa akin, chances are, alam ko na i-feedback nila sa akin. 
Ayun po. Ang well, may isa ho tayong ano no, nagtanong kanina. Mm. Kasi nabanggit niyo ho doon sa gasolina, tune up. Apa. Sa diesel po, tune up din po tawag doon. Apa. Tune up din ang Apa. tawag. Apa. So maganda din po ang labas ng power niya kasi meron na ho tayong si uh, CRDI na tinatawag na Apa. Uh, diesel engine po. Meron na din po yung, well, yung mga lumang makina pa. Aba. May difference po ba yan? Yung difference noon is, yung CRDI actually, uh, ang nagpopularize niya, Mercedes-Benz. Hindi niya na pina... Uh, tawag noon? Para wala namang problema sa pagkukopya, yung pinapatent. Para lahat gustong gumaya, sige, gayahin niya na lang. To simplify, actually, yung CRDI is the application of uh, the injection system ng gasoline engine. Inapply lang ho nila sa diesel engine. Kasi yung CRDI, common na sa kwan yan eh, mga gasoline engine. Ayun. Tapos ginawa nila ang CRDI na rin sa diesel para ma-incorporate nila sa uh, yung sinasabing computer box. Ayun. Tapos lahat yan, ginagawa nilang ganun para sila lang pwedeng umayos ng kotse mo. Mm, okay. Ganun pala yun. Ganun yun. <laughs> para hindi mo lang pakikilawan. Hindi ka tulad nun eh, meron kang vice grip, screwdriver, at saka ilang yabi lang, makakatune up ka na. Ngayon, hindi oh. mo na matune up yung sasakyan mo. Kailangan dali mo rin sa kasa. Pero pagka meron ka nito, eh, practically, wala nang tune-up yung sasakyan nyo. Ayun po. Wow, okay. Ngayon, nabanggit nyo po yung tune-up, ano? Apo. Kasama po sa tune-up, yung air filter. Apo. A ang, well, ginawa ko sa sasakyan ko, tinanggal ko yung air filter para malakas ang pasok ng hangin. Correct. Yun ang tama. Uh -huh. Ginawa nyo, tama po yun. Pero may dumi ho yun, eh. Correct, may Apo. dumi po. So, paano po ang mangyayari nun? Kung meron ho kayo nito, yung dumi... Dadaan lang ho doon, lalabas. Hindi na ho kakapit doon. Kasi pag ang air cleaner ho, barado, ang nangyayari ho, nagkikreate ho yun ng carbon. Ang carbon ho is very sticky, very acidic, at saka nagkikreate ho ng pollution. <clears throat> so anong gusto mo? Pumasok sa sa sakyan mo. Actually, yung carbon, hindi na pumapasok sa, sa sakyan mo. Nandun na siya eh. Dahil sa incomplete combustion eh. Gusto mo may carbon yung makina mo o gusto mo walang carbon? Ano po ba maganda? K kayo po ang inventor. Kayo po ang ano. Dapat. Hindi, kanina. Sinabi ko nga eh. Pag may carbon yung makina mo, acidic siya. So, dapat wala. Sticky, pollution. Okay. Uh, Ayan ang conclusion. Uh, okay. Ayan po. So, okay. So, uh, kung wala kang air cleaner, eh, more of, psychological lang yung problema. Baka humigop siya ng alikabok. Hindi baka, talagang hihigop na alikabok yon. But because of the nature ng produkto ko, once kinot niya yung engine mo, hindi na kakapit at mag accumulate yung alikabok doon. Kundi labas na siya ng diretsyo. So, lalabas po siya. <coughs> Papasok po siya sa engine, ano? Yes. Engine block. Yes lalabas siya doon sa exhaust? Yes. Uh, to be exact, pumapasok lang siya sa combustion chamber. Uh -huh. Hindi okay. siya papasok sa engine block. Okay, okay. Apa. Yeah. So, ito po, may mga nagtatanong na po, ano? Guaranteed daw po ba na hindi po masisira ang makina? Guaranteed. So, bakit po? Nabanggit nyo, uh -huh. kayo mismo gumagamit. Apo. Sinagad ko nga sa kotse ko yan, eh. Hindi ko nga masira yung kotse ko, eh. Ilang masasasak? Ilang sasakyan na po ba yung na, ano, nyo, na, na try nyo po para gamitin yung ano? Marami na po. Mahigit uh, 50 mil na po. 50,000 cars? Apo. So, Mahigit na po. Lahat po yan. SUV? Apo. AUV? Apo. Mga sedan? Apo. Motorcyclo? Apo. Bus? Apo. Kahit yung mga tractors? Apo. Oh, okay. Apo. Tractors, so, okay. barko, tugboat, Ayan, ginamit na ho yan. So, um, yung mga cameraman po natin, mga nagmamotor, baka gusto nyo subukan. <laughs> Pasubok natin. Uh -huh. oh, instant ang ramdam nyo po. 
gano'n po ka-instant. So, pagkalagay po, pap, kunwari ho, papakarga ko gasolina ngayon, lalagay ko ho yan, ano? Apo. An- ano ba maganda? Ilagay ko muna ito, papakarga gasolina, o gasolina muna, tapos ito. Pag, pag ako mismo ang maglalagay, alam ko kasi, didirect ko na inject sa intake. Pag ako, yun, masasabi ko instant. Pag mga consumer na, it will take less than a kilometer bago nila marandaman kasi sinimplify ko nga, ihahalo na lang sa fuel, sa tanke. Uh, 5 ml per 50 liters. So, mauna po ito, tapos gasolina? Pwede mauna siya. Kung full tank ka, kahit iyan ang isunod mo. Pero, sino ba ang nag-full tank ngayon? Oo nga eh. Wala na yung full tank. <laughs> Maski ata ang mga nagbumotor, wala na full tank. Oh, meron wala pa. na po. po. Ne, meron, meron pa rin ako na inkwentong nag-full tank because they know na mas makakatipid sila kung full tank. Meron akong kapitbahay, jeepney driver at operator, lagi siyang full tank. Kasi ako nung na bumili ako ng sasakyan na diesel, isa sa mga pinayo sa akin, wag na wag mong pababain below one-fourth yung fuel mo. At kung turbo yung binili ko, pagdating mo sa garahe, any garahe, garahe sa opisina, garahe sa mall, wag na wag mong papatayin agad dahil ang unang masisira yung turbo. But because meron yan, hindi ko sinusunod yun. Pagdating sa mall, patay ka agad. Pagdating sa uwi, patay ka agad. Hindi nasira yung sasakyan ko. Kasi nga dahil sa produktong gamit ko. So, any last words? Kung saan po kayo makukontak? Sino po ang pwedeng makontak? Yun na lang po, sino ang pwedeng makontak? At saka number na pwede nilang kontak yan if ever. Kung sabi nyo nga po, may nag-handle po nung distribution and marketing po, ano? Apa. Yun. Yun na lang po. Tsaka last words for our viewers. Kung gusto nyo magtipid, maraming paraan. Kung ayaw magtipid, maraming palusot. Kaya, doon sa mga ikanga, may agam-agam pa. Hindi ko kayo masisisi. Pero, ang tanong ko, nagtitipid ba kayo? Ayun. Eh, marami kasi, sabi ganito, sabi ganyan, kailangan magkaisa tayo, kung ano yung mahusay, yun ang gamitin, eh, magtipid tayo lahat for everybody, ka nga. Hindi lang yung, uh, ako, nagtitipid ako. So, papunta rito, nag-commute na lang ako. Malaking pagtitipid yun, kaysa yung magdadala ko sa sakya, hanap ako mga paparadahan, et cetera, et cetera. Basta, magtipid tayo, period. Not necessarily using my product. Okay. So, sir, yun nga, uh, again, kung gusto ko nilang mag-distribute, mag-market uh, ng produkto nyo, kung gusto ko nila kayo i-invite sa mga talks, anong number po ang pwede nilang uh, kontakin? Uh, isa ka na lang po. Apo. O sige, kung gusto nyo pong invite si Mr. Posadas ano, para sa... Uh, pag, ano, pag-discuss ng Enkindle, yung kanyang fuel saving device, you can text me at 0932-381-8564 and I will connect you to him. So, medyo shy po si Mr. Posada sa ayaw po niyang ipamigay yung kanyang number. So, sir, uh, salamat yes, po. Hopefully, nat- maraming natutunan yung mga viewers natin today. Ano? Ako po, marami akong natutunan salamat. pagdating sa well, pagtitipid ng kotse, ng gasolina, at saka kung paano pa makatipid using this. Filipino inventor kayo, hindi mahirap mag-invento ng mga bagay-bagay, mga devices dito sa Philippines. May support po bang binibigay yung government o wala? At wala. Wala. So, paano nyo po <coughs> nagawa ito? Eh, kasi may, may pangangailangan eh. Kailangan ko magtipid eh. Ay, <laughs> sa akin. <laughs> so, Every invention is born out of necessity. Oh, opo, opo. Okay. Thank you very much, Mr. Posadas. Salamat Unfortunately, that's all the time that we have for Ma- today. Maraming salamat po. Thank you for watching on the corporate world. Till next time, I'm Von Capulong, substituting for Mr. Howell Mabalat. Thank you very much and have a great day. God bless. Bilis.